خلال مشاركتها اليوم في قمة الوب في قطر رسمت جلالة الملك راني العبد الله تدرجا موضوعيا للقضية الفلسطينية حيث قالت بالتأكيد فتحت هجمات السابع من تشرين الأول فصلا جديدا في صراع طويل لكن القصة الأكبر امتدت لسنوات أطول من أعمار معظمنا خمسة وسبعون عاما لم ينعم الفلسطينيون خلالها يوما بالسلام Their status as an occupied people is glossed over. Their diverse population of doctors, educators, and activists is disregarded. There are many attempts at non-violent resistance from historic strikes and civil disobedience to Gaza's great march of return have been crushed, even criminalized. Instead, Palestinians are reduced to antagonists in someone else's story. They are cast as terrorists and security threats, nothing more. Yet, today, for all the cruelest reasons, Palestinians have come into the world's field of vision with sharper focus. And three quarters of a century since the Palestinian-Israeli conflict began, millions around the world are getting their first glimpse at what it means to be a Palestinian today. وخلال حديثها صلدت جلالة الملك رانيا الضوء على الدور الذي لعبه الإعلام الاجتماعي في السماح للفلسطينيين من مشاركة قصصهم مع العالم. This is at once a tragic and a transformational moment for the people of Palestine. Just as their lives are crumbling around them, people everywhere are connecting with them. From London to Madrid, DC to Dublin, people are mobilizing for Palestine in unprecedented numbers. Jewish activists around the world have been some of the loudest voices calling for a ceasefire. Murals of Gazan bloggers have appeared on European streets. This new generation of citizen journalists is being credited with humanizing the people of Gaza. The tragedy is, Palestinians have been human all along. It had just been simpler to believe otherwise. وشددت جلالته على الحاجة لوقف لإطلاق النار ووقف للدمار ووقف للنزوح ووقف للحرمان المتعمد وقالت جلالة الملك رانيا يجب على هذه الحرب أن تنتهي الآن العرقلة المتعمدة لدخول المساعدات يجب أن تنتهي Online and offline Blurred standards have never worked for Palestinians advantage Just look at global benchmarks of human rights, international law, universal values of equality and justice. Some of our most basic principles are being rewritten in real time to rationalize an irrational level of violence. Why is the killing of some condemned while the killing of others justified? Why is depriving one child of food a crime, but starving one million Gazan children an acceptable outcome of war. These questions are echoing across the world, creating an unmistakable shift in global perceptions. But what's the point of changing minds without changing reality? وقالت جلالة الملك رانيا لم يكن أهل غزة يوما أكثر ارتباطا بالعالم من أي وقت مضى، لكنهم لم يكونوا أكثر عزلة في الوقت ذاته. قطعت عنهم سبل الماء والغذاء والدواء والوقود وكل ما يلزم لاستمرار الحياة لكنهم استمروا في استخدام هواتفهم للوصول إلينا Why must Palestinians audition for their humanity? Why must some fight tooth and nail for compassion while others are given it freely? What does it matter if millions of people believe you have been wronged if the injustice continues? وأكد جلالة الملك رانيا علينا أن نصر على عالم حيث السلام والكرامة والحرية هي حقوق بلا منازع لأجلكم ولأجلنا. ولأجل شعب فلسطين لأن قصتهم هي جزء من قصتنا وفي وقوفنا معهم نقف مع أنفسنا أيضا
on all that is wrong. Palestinian solidarity cannot become a passing trend. The millions who have amplified their voices cannot let the story of Palestine fade into the background once more. Each voice sends forth a ripple of possibility. Together, they can create a new reality for the people of Palestine. Public pressure can rewrite the future. Collective action has compelled leaders to take steps once thought impossible, to abolish slavery, to, attend, to end apartheid, to take down walls. But make no mistake, there is nothing more powerful than an informed, indignant global community calling for an end to a great injustice. وتعد قمة الويب قطر الحدث الافتتاحي لقمة الويب العالمية في الشرق الأوسط والتي تدير عددا من الأحداث التكنولوجية في العالم ويجمع المؤتمر الذي يستمر لأربعة أيام ألف شركة ناشئة من ثمانين دولة من بينها الأردن وتستقطب القمة نحو 12 ألف مشارك من أكثر من 120 دولة أحمد زمجنا التلفزيون الأردني